Hey guys, Assalamualaikum Welcome back to the channel Kalau dalam video sebelum ni kita belajar pasal Louis Dot Simbo Tapi kali ni kita akan kupas lebih mendalam The concept of chemical bonding So, stay tuned Dalam video sebelum ni, saya letih sikit Konsep dalam video ini. Kita akan tengok konsep chemical bonding Okay, and for your information, our learning outcome for today is kita akan discuss macam mana formation of ionic bonding, covalent bonding, and also dative bonding. Okay, kita akan lukis Lewis structure untuk single single bond, double bond, and also triple bond, and kita akan compare the length of single bond, double bond, and triple bond. So kita akan tengok satu demi satu. Okay, kita akan tengok ionic bonding dulu. So ionic bonding ataupun nama lain dia adalah electrovalent bonding is defined as the electrostatic force of attraction between the positively charged cation and the negatively charged ions in an ionic compound so basically dia adalah satu force of electrostatic yang terhasil disebabkan oleh electron transfer from one atom to another atom okey yang bercharge positif ada spesies yang kehilangan elektron yang bercharge negatif ada spesies yang menerima elektron Okay, so it can ion and also an ion. What happened is, due to the large difference in their electronegativity, the more electronegative species, they can attract the electron. They can tarik electron density to itself sampai terkeluar elektron tu daripada titik ion. Okay, so dia biasanya terhasil disebabkan oleh kita ada dua benda, dua atom yang berbeza electronegativity. And for your information, kita akan biasanya spesies yang kehilangan elektron itu adalah spesies yang lebih elektropositif which is our metal and yang akan menerima elektron is our non-metal dan kalau kita perasan all of the species dia akan ada charge this charge is equal to the number of electron lost by the atom okay. as we can see here our sodium dia boleh lepaskan elektron ni dan klorin memerlukan satu lagi elektron untuk capai octet So, apa yang kita akan buat di sini adalah This electron akan diberikan ke sini Okay Menyebabnya terhasil lah Our sodium Mesti ada square bracket Yang ada charge Positif And our chlorine Diterima elektron Dia boleh charge Negative. This is how we draw the formation of ionic bonding between sodium and also chlorine to form sodium chloride. As you can see here, oxygen memerlukan lagi dua elektron dan sodium boleh lepaskan satu elektron each. So this electron is given to here and this electron is given to here. So dia akan jadi Na plus sebab dia ada dua kita darab dengan dua di depan ni dan juga oksigen kita dia terima elektron since dia terima dua elektron so jadi tu negatif so this is how we draw sodium oxide ok that is for ionic bonding it's quite simple senang juga lah ok now kita nak covalent bonding Covalent bond ini terhasil bila dia share elektron. Okay, this is happen because disebabkan tidak ada perbezaan elektron negativiti yang ketara. Okay, kalau non metal dan metal dia ada perbezaan elektron negativiti yang agak drastik. That's why dia akan jadi ion bonding. Tapi bila elektron negativiti tidak terlalu berbeza, tidak terlalu berbeza, okay, so dia akan jadi covalent bonding. So dia instead of dia donate ataupun accept dia akan share elektron untuk achieve noble gas configuration ok, untuk capai octet tu ok, it normally involve non-metal tetapi ada juga metal yang akan buat covalent bonding ok, ada certain-certain special cases yang kita akan tengok later on contoh macam ni, fluorine dia ada 7 elektron and this also ada 7 elektron untuk capai octet, each fluorine memerlukan satu elektron what they need is share pair of electron to form a covalent bond 
So kita melukis tu struktur dia macam ni. The bonding kita akan represent dengan satu line. Satu line tu is represented uh, is a symbol for two electrons. Yang di luar titik-titik itu adalah dia punya lone pair. Okay. So yang tengah tu itu adalah dengan single covalent bond. Satu garisan melambangkan dua elektron. Okay. Itu ini nak tunjuk contoh single bond. Okay. Kalau single bond macam ni. Boleh juga dia kongsi lebih daripada satu pair. Mesti dia share dua pair. Itu kita panggil sebagai double bond. Okey, dalam carbon dioxide kita ada double bond. Dan dalam nitrogen kita ada triple bond. Dan ketiga-tiga bond ni dia mempunyai perbezaan in term of bond length. Panjang bond dia tu ada perbezaan sikit. Okey, kalau kita tengok, okey, dari segi data sini kita dapati bahawa triple bond, okey, triple bond lebih pendek berbanding double bond, the single bond. Okay, so kita boleh cakap triple bond is the smallest bonding compared to say double bond and also single bond. Okay, now macam mana nak tulis tulis structure? Actually, dia ada satu guide yang sangat panjang lah. I will go through it but it will be clearer lepas kita buat example. Okay, so the first step is kita akan ada atom and we have to determine which one will be your central atom. Our rule untuk tentukan siapa central atom is very simple. Yang lebih elektropositif akan jadi central atom ataupun the least electronegative. And remember, hydrogen tidak akan jadi central atom. Yang kedua, kita kena kira total valence electron. Okay, TVE. Ini kita kena kira. Kita akan tengok bilangan spare valence electron untuk setiap elemen di periodic table dan kita akan kira dia. Okey, kalau dia adalah spesies yang bercharge, kalau dia adalah n ion tambah satu elektron, kalau dia cat ion tolak satu elektron. Okey. Next, kita akan lukis skeletal structure dia dan kita akan sambunglah atom dengan central atom. Okay, dengan melukis satu barisan Satu garisan tu represent two electron Dan kita akan kira number of non-bonding electrons okay, Setiap satu, satu bonding represent dua balance electron eh, dua electron So kita akan tolak daripada list tadi Dan kita akan octetkan terminal Tapi ingat, kalau hidrogen dia takkan octet Dia hanyalah duplet Kalau kita ada lebih electron Kita akan letak dia di central atom kalau kata dia tidak dapat achieve octet apa kita akan buat kita akan cuba buat double bond ataupun triple bond why not kita tengok example the first one is H2S it's quite easy okay. H2S kita ada H dan kita ada S siapa yang lebih elektronegatif remember hydrogen tidak akan jadi central atom So, yang akan berada di tengah adalah sulfur. But before that, kita kira dulu dia punya TVE. Okay, total valence electron, hydrogen. Kita ada dua hydrogen. Okay, kita ada dua hydrogen. Setiap satu hydrogen ada satu valence electron. Kita darab dengan dua. Kita dengan dua electron. Sulfur. Kita ada satu sulfur. Sulfur ini adalah daripada group 16. So, six valence electron. Kita darab dengan satu, so itu tu six electron. Total dia adalah lapan elektron. So sulfur di tengah, hidrogen, hidrogen. Okay, lukis selalu macam ni. Dan ini bonding ni ada dua elektron. So kita kita dah guna dua pasang, so pula empat elektron ada bagi empat. Bagi empat ni apa kita akan buat Kita akan octetkan terminal Tetapi disebabkan terminal kita adalah hidrogen Dia hanyalah duplet saja. So apa kita akan buat Kita akan bagi pada central atom Dua Empat Tolak empat elektron Bagi kosong Kita check balik Terminal duplet Duplet Central Dua Empat Enam Lapan Tips bila lukis tu, elektron tu letak dia dalam pair. 
So ini example yang ketiga So common di tengah Kita ada oksigen Kita ada oksigen So kita ada guna 4 Kalau 4 ada bagi 12 12 kita bagi pada Terminal 6 7, 8, 9, 10 11, 12 Tolak 12 ada bagi Kosong So kalau kita tengok kat sini Terminal dah octet Terminal dah octet Central belum octet What we should do is Kita akan ambil satu pasang Bawa masuk Baru 6 Kita perlukan lagi dua Kita ambil dari satu pasang Bawa masuk So dia akan jadi C Double bond O Double bond O Okay. So ini adalah Dia punya restructure Dan Kita ada charge Charge dia adalah charge negatif So bila charge negatif Kena tambah 2 elektron So total semua kita ada 26 elektron Sulfur akan menjadi kita punya central atom Buat oksigen 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 Kita ada 2, 4, 6 Tolak 6 Bagi lagi 20 Dah bagi 20 Kita akan Tetkan terminal Setiap terminal Memerlukan lagi 6 elektron 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 So tolak 18 Ada bagi 2 elektron 2 elektron ni Bagi pada Central atom Bila lebih Baru bagi pada Central atom So tolak Tolak 2 Berarti dia kosong Tapi jangan lupa Disebabkan dia ada Charge 2 negatif tu Kita kena buat Square bracket Letak charge 2 negatif Klorin di tengah Sebab dia lebih Electro positif Period 3 Oksigen period 2 Tolak 6 Ada bagi 20 After that, kita lengkapkan terminal 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10 11, 12 13, 14, 15, 16 17, 18 So, tolak 18 Ada bagi 2 So, 2 bagi dekat Central Atom Tolak 2 Bagi kosong So, square bracket Negatif Charge kita adalah charge positif satu, so kita akan tolak satu elektron, dia akan jadi 42 elektron. Ada yang tanya-tanya, kenapa group 18 xenon boleh buat bonding dan kenapa sampai 5 tu? Tak apa, ikut saja dulu. For now, sebab dalam video akan datang kita akan kupas lebih dalam tentang this type of anomalies. Okay, xenon terima kan? Buatlah 5 bonding. Ah, macam tu So dengan fluorine Tolak 10 Bagi 32 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10, 11, 12 13, 14, 15, 16, 17, 18 19, 20, 21, 22 23, 24 25, 26, 27, 28 29, 30 Tolak 30 Ada bagi 2 2 bagi dekat tengah Tolak 2 Bagi kosong Check terminal semua octet Central terlebih octet Tak apa, jangan risau Ni untuk akan datang kita akan kupas dia Ok, jangan lupa square bracket So, itu adalah berkenaan dengan covalent bonding So sekarang ni kita nak tengok lagi satu type of covalent bonding Which is dative covalent bond Kalau tadi covalent bonding yang berlaku adalah Bila satu atom and another atom Dia share elektron dia, dia bawa satu, I bawa satu and they share But this time Dia tidak berlaku sedemikian Nama lain bagi dative covalent bond adalah Coordinate bond Co Coordinate bond ni Dia terjadi bila satu atom Provide dua elektron And lagi satu uh, atom dia tidak bagi apa-apa Dia hanya provide tempat tinggal saja Empty space saja Okay So how does it look like 
Okay Dia mesti satu species tu Mesti ada lone pair Okay And lagi satu aspect tu Mesti ada empty orbital Untuk menerima Okay So Cara kita tunjuk uh, Dative covalent bond ni Dengan cara kita akan tunjuk Arrow Arrow tu indicate Daripada siapa Pada siapa Dia punya karakteristik sama Macam covalent bond biasa Okay Dia punya in term of Dia punya bond length In term of Dia punya Bond strength Semuanya sama Tapi dia tidaklah Form dengan cara yang sama Okay Kita tengok contoh yang pertama Ammonium Ammonium terhasil Bila ammonia Okay This is our ammonia React dengan H plus Okay H plus ni terhasil Disebabkan oleh Hydrogen ada satu kan 1S1 Tapi bila dia jadi H plus Okay Dia hilang that electron So dia jadi 1S kosong Okay So dia tak ada apa-apa And this one ada Lone pair So apa yang berlaku adalah They will form bonding Okay So dari lone pair ni digunakan untuk buat disbonding. Okay, that lone pair is used to form that particular bonding. Okay, hydrogen tu tidak bagi apa-apa because it doesn't have any electron. Dia hanya ada empty space untuk accommodate that lone pair to form bonding. Our ammonia boron trifluoride ni, boron ni actually dia boleh terima lagi electron because dia belum bagi octet. So apa yang berlaku adalah kita tengok macam ni. Okay, itulah cara kita masukkan ammonia boron trifluoride. Okay, so ini ada empty, ini ada lone pair, ini ada empty, ini ada lone pair. So dia akan jadi macam ni. Dan lone pair ini ni untuk digunakan untuk buat disbonding. Ada soalan apa yang kita hasil di lah H tu? Dia dengan H plus dia akan menghasilkan H3O plus which is rupa dia macam ni H O H as we can see native covalent bond kita akan indicate dengan arrow dalam video ni kita belajar pasal ionic bonding covalent bonding and native covalent bonding ok so I know it look quite lengthy it look uh, I know it look like quite lengthy and also quite complicated but don't worry okay benda ni senang saja you just have to keep on practice on how to do this okay so I hope you really enjoy this video dalam video akan datang kita akan kupas dengan lebih mendalam lah some of the animals yang kita dah tengok sikit-sikit tadi okay so I hope you enjoy learning chemistry ingat nak belajar tu kenalah rajin okay dan jangan cepat mengalah hati kena ikhlas that's all see you next time Assalamualaikum goodbye